一家知道了。知道什么？咱们俩的事。可能是那天在海边听见什么。我知道。你一走，他就溺水。溺水。抢救回来第一句话就是让我不要离开你了。你为什么不告诉我？我怕你有压力。答应到底，我跟你说清楚。可是王校长现在，一如再加上穆家，不知道该怎么办。你怎么想的？你就直说吧。我的确是在幕后去告别。但我现在确实走不开。我懂了，那咱们俩就到此为止。我不想辜负你，也不想耽误你，但是现在时机不对。什么时候时机才对？是三年以后，还是五年以后？你不去解决问题，问题就永远在你面前摆着。我这个年龄，上有老下有小的，我不可能只为自己考虑。你怎么总是找一堆外部的原因来逃避你的问题呢？你会走到今天这一步，没有任何借口，完完全全是你自己的责任。那你说我呢？我不知道。我也算是解脱了。你要到什么时候才能结束叫外八，踩在吊床上，慢一点啊！好，左脚放在一肘上，双手打开，放松啊，肩膀放松。来，我来做一组示范啊。快递。麻烦接收一下。嗯、哦，好。这样。呃，帅哥，能不能麻烦你帮我把这箱子搬里边去？我腿拉伤了，不太方便。成，没问题。谢谢啊。家庭作业，抄写解释今天课文的生词，每个四遍，背诵全文。好，在下课之前，我要跟你们说一件事儿。从下个月起
，我就不再教你们了。现在的课程会由七班的王老师来接替。下课。起立。同学们再见。老师。老师要辞职回老家了，蒋老师，你能不能不离开我们呀？嗯，对呀、啊啊，我也不想离开你们，但是老师自己有一点事情，还是得走，对不起。春生，你这架子也够大的，不出来接我们，让你老婆挺个肚子出来接我们。就是，你不心疼我们还心疼呢。哎，你们少挑拨离间啊！我才三个月，哪来的肚子？哎，怎么就你们几个？别的人呢？后边堵着呢，马上就到。啊，啊，对了，百刚，我真不是不出来接你们，我那儿连设备呢，我是打算就向您西城区冠军发起挑战呢。<笑>那你遇对人了，走吧。走着，那你们去，那我们进里屋去。走走走，你们随便坐啊，我去拿点水果。坐，带我一个。好，好。哎，你帮我抬着。我算是明白了，合着又给你老公张罗着坑白钢钱的吧？什么叫坑白钢钱呀？我那是为了项目双赢的事儿。拉倒吧你。怎么着？他们打游戏，我们干坐着，就这么干聊天？我们有酒，有音乐，有你想要的一切。带球蹦迪啊？蹦起？那你抬。蹦起。<笑>陆佳，你怎么还没走啊？是因为我说完那些话，你就要要走吗？不是不是，跟你没关系，是我自己的决定。我没想赶紧走。我知道，你是一个好孩子，你关心你的妈妈，关心你父母之间的感情，这些都没错。这一年多我跟你们相处在一起，我很开心。不过你放心，我不会再打扰你的生活了。吴佳，这些乱七八糟的事情马上就过去了，你高兴点行吗？想想之前你为了跟上班级所付出的努力，千万不要因为我影响了你的生活和学习，不值得。职业没问题啊，当初还真有这想法啊，爸妈不同意啊，把我这么一个伟大的电竞选手扼杀在摇篮里。哎呀，可惜，来来再来，还来啊？来，歇会儿歇会儿，我这我这眼睛都不行，直流眼泪。这才玩多一会儿啊，你，嗨，喝口水喝口水。哎呦，真受不了，你玩了一会儿，我跟你说眼睛直发胀。呃，白总，哎，别叫白总，总感觉在公司似的，听着也别扭。也是也是，嗯、呃，老爹，呃，跟你说个事儿啊，你，你知道我们公司打算在通州那边弄一个购物商场吗？我听小婷提过，啊，嗯、那项目挺好，那守着地铁边上，而且周边有六七个住宅区呢，我们打算。把它打造成通州的 CBD， 反正现在正在招商，怎么样
，有没有兴趣？行啊，回头聊聊。好啊。这么着，兄弟，要么那个我我我先加你个微信，我把那个 PPT 发给你看看啊！别急啊，回头再说。来，再玩会儿来，还玩啊？哎、你吃吃完饭再说。哎，怎么样？我老公水平还行吧？还行，意思都对。<笑>赵老白还真是差点，这真牛，这打的真好。嗯。那你们接着玩，我下去准备晚餐了。啊，好。嗯<笑>来了啊！要进一个呀？不是，要不要要不咱出去透口气儿，透口气儿，然后接接着再说。真不玩了，不玩我可叫别人了。我不是猴子，哎，提醒，来了。真行，这这这这五连着玩啊！啊，来兄弟，哎，还敢找我玩呢？你不给你歇了，哎呦，把你吹的！我说会这么大吗？玩啊玩啊，我我就在这看着啊，请你俩吧。哎，真行，轻点，轻轻着点儿。哎哎哎哎哎哎哎！哎，断了断了断了！哇，真棒！剑行人就是个大骗子。你别这么说，行人，我不也是吗？我上周的班也没跟你说，一直瞒着你。那是你给我留面子。让你过得上，配得起你的生活。现在，我话皮都掉。新人，我我不这么想，真的。我有时候觉得，我前几天到底上辈子做了多少好事，才能换来遇到你？我特别的知足，我特别的满足。我不要，我爱的人每天跟我窝在那个出租屋里，然后跟我吃着街边摊，然后一起过着苦日子，然后嘴上还说自己很满足。我不,不觉得苦，我真的不觉得苦，真的。以前，以前我不知道我跟什么人在一起，我才会高兴。只有钱。因为钱，我在各种人面前也高兴。但自从遇到了你，我觉得钱不重要了，真的。我觉得什么都不重要，你做什么不重要，我做什么也不重要。我只要回家能看见你，我就特别的开心，特别高兴。
上去，你<笑>这怀着孕呢，你这你别蹦迪了，这怎么啊？紧张什么呀？小天就是扭两下，活动活动，就算是蹦，也顶多算是蹦了一个养生迪。<笑>行行，蹦蹦两下，蹦两下。但你不能喝酒啊，是不是？你说你你还让小婷喝酒，这就不好了，瑶、嗯、瑶。哟，你还训起人了是吧？不是，没事，陈生，这是无醇的，瑶瑶专门给我准备的。我不是怪你瑶瑶，我是说你，那你要是怀孕了，你这小婷能这么对你吗？是吧？嗯，是是。我吃我吃。哟，我这怎么还这是狗啊？这。哎呀，这这这这谁的？赶紧牵走吧！这孕妇不能跟狗在一块儿、哎，没事儿的，真不能跟狗在一块儿。这能，冯春生，我告诉你，要是我怀孕了，我老公可不会逼着我跟别人应酬。你当我傻呀？我们都是你忽悠白刚的陪衬，好让你的目的性别那么明显。瑶瑶，怎么人用完了，事儿办成了，开始秋后算账了，一点感恩之心都没有，谁不知道图什么呀你？什么东西？哎，还没吃饭呢。那我没走吧，真走了。别呀、啊，饭都准备好了。阿弟，来走吧。走了，小婷。哎，行，不好意思。小婷，不好意思啊，我临时有点事儿，我也得先走了。哎，那行，那你帮我看看瑶瑶，让她别生气了。主要是春生太担心我了。哎，不会的，他那个性格你知道，来得快去得也快。这两天我来安排一下，我组个局，请大家喝酒。好，这真不好意思，你这这回照顾不周。没事儿，兄弟，你说那个合作的事儿啊，我们下次再谈。呃，行行行，可以。哎，这么着，咱先把微信加上啊。哎，我那手机是否没电了？早都没电了。啊，那就下次再讲啊。下次。走了，小婷。哎。慢走啊！哎，我说都这样了，还好意思要微信呢？不是我装啊，不是一路人，根本就玩不到一块儿去。我说以后咱要是组局啊，也别叫小婷了。你看她老公那样。哎，可惜了小婷了。走吧，走吧。知道不可弯书店吗？不，弯啊，知道那个马总新做的一个品牌。嗯，他最近挺火的，在山里头的那家店都快变成地标了。定位挺好的，把书店和艺术馆结合起来，很有品味。听说已经成了年轻人的拍照圣地。嗯，哎，这个蓝天广场是你负责的吗？嗯，是我正在做着呢。嗯。这个蓝天广场的定位啊，有点老气了。小万刚才跟我聊了，呃，想让他更年轻，多元素一些。所以说，回头你看看那儿的店铺有没有合适的，回头请不可万书店入驻。啊，这真是一个好建议啊。呃，其实我之前也想过，只不过是因为。这不是去年跟马总因为续约的事儿闹得不太愉快吗？所以我想今年又回头找人家，不太合适，可能。又没让你去，小万就挺合适的，嗯。哎呀，董事长，我不是说我不能去，啊，我跟马总的交情还是能说上话的。冯总，你这翻脸比翻书还快啊！<笑>生意场上嘛，只要能双赢，今天是敌人，明天就有可能成为朋友，是吧，董事长？是是，行，那就你吧。
，抓紧点，别耽误功夫。好，您放心。条件我都跟您说了，您看您还哪有不满意的？要不这样，那个，这数据您再再看一眼。我现在一看到数字就头痛。那您想怎么着？一块儿吃个饭吧，边吃边聊。哪吃？你说。掏心掏肺说了这么多，反正就一句话，这次您一定得帮我，这事对我太重要了。你是不是活得太积极了？活得消极才对啊。那你先回答我一个问题，你说人为什么活着？您别转移话题，我没转移话题，这是一切行为的基础。你如果回答不了这个问题。婚姻有什么意义？爱情有什么意义？那如果连人生都没有意义的话，跟你合作书店又有什么意义呢？行，别人我不知道，我只能说我自己。说，我的命，我要自己做主。嗯，继续。说白了，我就想出人头地，为此不惜抛弃简单。你是在替他指责我？我没这个资格。我只是好奇，付出了这么多，你又得到了什么？为了区区一个书店，卓志南还派你亲自过来。看来这一年多你的处境没什么变化，还是那么不受重视。现在这就是我改变处境的机会啊，唯一的机会啊！你有没有问过你自己，这样做到底值不值得？值。是，我我一定要达到我的目的。将来有一天，你迟早会为你今天说出的这段话付出惨重的代价。你是在说我，还是在说您自己？我今天遇到的事儿，将来你肯定会遇到。所以，做好负重前行的准备什么意思啊？反正呢，就当替你爸分忧嘛。那白刚那边什么情况呀、啊？他投资有什么进展吗？哎呀，你干嘛呀？咱不是说好了的吗？在家不谈公事。嗯。我还给宝宝念诗
。喝多了念什么啊？嗯、花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成山人。上位的，要不你先喝了，待会儿我给你煮点小米粥。大夫说了，这药不能停，而且还要空腹喝。有点烫。那我给你吹吹。你再试试。还是有点疼，那我拿个碗给你倒一下。你喝了？你不说烫吗？忍忍。不大了，过两年嘛，差距越来越大。身边那么多那个小姑娘，你还能画我啊？我有点喜。那行，那从今天开始，我就开始熬夜喝酒瞎折腾，让自己老的比你还快。记得啊，嗯，我离校那会儿你刚进校，哎，现在差不多该毕业了吧？啊，那会儿哎呀都没顾得上跟你说几句话，你就被开除了。这事儿就别提了。哎，来，晴姐，来，我给你介绍一下，这是我的女朋友乔晴姐，这是我大学的师妹罗娜娜。你好，你们聊啊，我给你们倒水。啊，谢谢。坐。你你怎么吵到这儿了？哦，嗨，我之前给您发微信，你没回我，打电话你挂号了，我还是跟你之前的大学室友才知道了你现在的住址。抱歉啊，我前段时间太忙了，没来得及回微信。没事，来喝水啊，谢谢。
谢谢，吃点东西吧啊！好嘞，好嘞，好嘞。师哥，你现在还在画画吗？我有段时间没画。那你不画画太可惜了呀！那年毕业画展，虽然你被开除了，但你的作品还是被展出来了。我特别喜欢您的画，我觉得跟我能有共鸣。哎，你你找我有什么事儿啊？哦，师哥，来，这个是木马艺术节，他们现在想做一个关于青年画家的展览。我跟主办方关系特别好，他向我和几个师兄弟约画，他们也都认识你的。我就在想，我们几个人风格不一样，各有所长，如果组在一块儿做一个画展，那再合适不过了。我们每个人只要出六幅画，可以用以前的作品，也可以画新的。场地租金什么的肯定要自己付嘛。哦，展览的周期是两个月，然后加上场地租金、宣传费，总共一起差不多四十来万。我们四个人可以平摊。啊，嗯，那就是说，一个人至少得十万。是的，师哥，我觉得你真的可以考虑考虑。木马艺术节影响力非常大，而且到时候会有很多前辈、经纪人也会去，对我们帮助特别好。嗯，机会难得，我想师哥你肯定也不想就这么放弃自己的艺术道路吧？哎，你放过去，我不吃了，现在不吃三文鱼。哎呦，我还不知道吗？你最爱吃的就是三文鱼。我真的不吃了，现在我不喜欢。你拿那排骨。拿着那排骨，我回去给你炖汤喝。对，这还挺好的。青青，你不要担心钱的事儿，钱的事儿有我呢。我虽然现在没法给你买包包、买鞋子，但是咱吃的、用的，你捡好的呢，我负担得起的。我这叫放长线钓大鱼，以后等着你养我呢。快走走走，快点。哎，拿个这个，再拿个披萨。我刚才听你师妹说那画展的事儿，我觉得挺好的。费用太高了，而且这种展一年到头好多次呢，没有什么大用。算了。我觉得挺好的呀，一共四十多万，分摊下来一个人十万。我现在哪有十万？而且我现在手上也没有什么自己满意的作品。之前上学那会儿画的那些，现在看来也就那么回事。那你现在就好好画呀，还有好几个月呢。画画是需要静下心来的，我现在要工作，你兼顾不了的。那你就辞了，好好画画。辞了怎么生活呀、啊？我们俩每个月的开销不小的，我不能把所有的压力都扔给你啊。青青，画展这事儿过去了，我不想了，你也不许想。走。哎，你说来说去不就担心钱吗？我问你，我现在没工作，你养不养我？当然养啊。那不就得了吗？你现在没工作，我支持下你怎么就不行呢？我是男人，我现在给不了你那么好的生活，但是我至少也要让你吃饱穿暖，我怎么能反过来吃软饭呢？哪那么大男子主义啊！再说了，就凭你送快递就能给我好的生活啦？那都是暂时的，我会有办法的。好啦，欣然，你呢？有才华，有能力。你过不了那种循规蹈矩的生活，就当我先投资你了。等以后你出人头地了，再给我想要的生活，不一样吗？就听我的吧，好吧，就这么定了。项目部
把你们下面的工作计划安排说一下。王女士，梅女士，如你这是？喝药。你先到我的办公室等我，我马上就过去。我要你现在立刻把药喝了。我们现在在开例会，你闭嘴！大家先散会吧。散会。不用，你把药喝了，我立刻就走，不耽误你们开会。玉茹，怎么了？是不是情绪不太好？你冷静一点儿。我没怎么样。我只是让我的丈夫把每天应该喝，并且已经骗我说他喝了，却从来都没有喝过的药喝下去。咱们回家说行吗？不行，我要你现在就喝，立刻，马上把药喝了。喝药这个事儿是你们的家事儿，能不能让他回去喝？这是公共场合，这是公司。公司？你不知道公司也是我们家的吧？当年如果没有我和我爸爸帮他创业，他就不可能有公司，就不可能有今天的你呀、啊！我还轮得着你在这里说话吗？什么文化帝国，全是狗屁！文化帝国是列文创下的，你知道他当年创下这个公司有多么不容易吗？你觉得你这是为他好吗？你这是毁了他！你护着他是吧？我，你是不是心疼他？你一直在为他说话，那谁为我说话呢？当年要不是他在大学路上每天制造偶遇，我会嫁给他吗？我是因为嫁给他我才疯的，我疯了十年啊！谁能可怜可怜我、啊？散会，不许散，散会，不许散。自己的老板是什么样的人吧？我今天就告诉你们，他当年啊，就像一条狗一样，每天围着我，给我作揖啊，求我嫁给他。如果不是他把我哄得昏了头，我怎么可能嫁给一个一无所有的外地人？我不可能。他每天都在跟我承诺，说他会让我幸福，一辈子都幸福，他永远都不会骗我。现在呢？他居然为了一罐药骗我，就是这么一罐药。我是他的结发妻子啊，他连我都骗，他不会骗你们吗？我喝你要是累了，就回去休息吧。不过也是啊，你去哪里休息啊？如果爱情、婚姻两败俱伤的话，真的是挺可悲的。不管怎么说，夫妻一场，也不能闹到那个份上吧？你打算怎么办？努力工作，搞好公司。你知道我说的不是这个。我现在想说的只有工作。哎，最近有什么事儿，你都安排给我，让我越忙越好啊。